ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിലെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റെസിഡ്യൂ ഇന്റഗ്രേഷൻ റെസിഡ്യൂ തീരം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ടേമുകളും ഡെഫിനിഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതായത് സിംഗുലാരിറ്റീസ് പോൾ സീറോസ് എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റീസ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ ടേമുകൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ടേമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ സീറോസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീറോസ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ സീറോ എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സീറോയ്ക്ക് ഉള്ളത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റിനെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ് സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സീറോ അതിന്റെ ഓർഡറും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ സീറോന്റെ ഓർഡറ് എം ആവണമെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എ മാത്രം സീറോ ആയാൽ പോരാ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ സീറോ ആയിരിക്കണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ സീറോ ആയിരിക്കണം എക്സെട്ര എഫ് എം മൈനസ് വൺ ഡെറിവേറ്റീവും അതും കൂടെ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം എല്ല അതായത് എം ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് എം ടൈംസ് എം മൈനസ് വൺ ടൈംസ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സെറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡെറിവേറ്റീവില് എ കൊടുത്താലും എന്തായിരിക്കണം വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എംത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോയും ആവാൻ പാടില്ല അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ്സും എഫ് ഓഫ് എയും ഇത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ്സും സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ ഓഫ് ഓർഡർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് സെറ്റിനെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ അതിന്റെ സീറോയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സെഡ് മൈനസ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാല് ഇവിടെ ഫൈവ് ഓഫ് എ എന്താ വരുത് സീറോ ആവരുത് ആൻഡ് ഇവിടെ സെറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇതെന്താ വരിക എ മൈനസ് എ അല്ലെ എ മൈനസ് എ എന്താണ് സീറോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എം ആണ് ഇതിന്റെ സെഡ് മൈനസ് എയുടെ പവർ എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് ഓർഡർ എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് സീറോ ഓഫ് ഓർഡർ എം എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇതോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ ആവുന്നപ്പോഴാണ് സൈൻ സെറ്റ് സീറോ ആവുന്നപ്പോഴാണ് സെറ്റ് സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സൈൻ സെറ്റിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ലോറൻ സീരീസ് പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അല്ലെ ഇതിലെ സെറ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഉള്ള സെറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും
zero than yana zero of sin set is zero and its order is one. Okay, about zero of order m and all the elements like you can. Definition singular point along with singularity. A function is singular point. I'm going to ask you about singular point. I'm going to ask you about singular point. Singular point is the function f of z analytic all the point ceases to be ceases to be analytic. Analytic all the point is the singular point. So, I'm going to ask you about singular point. पॉइंट अगर अगर सपोज़ जेड इक्वल टू जेड नॉट नो अन्य पॉइंट ले जेड नॉट नो अन्य पॉइंट ले फंक्शन एनालिटिक कर लेंगे आज जेड नॉट में आना नम्बर दो रहना है सिंगुलैरिटी ऑफ़ द फंक्शन एफ ऑफ़ जेड नो रहना तो पे एग्जाम्पल वो रहने के लिए फंक्शन एफ ऑफ़ जेड इज़ इक्वल टू वन बाय � z equal to 1 nilam, z equal to minus 1 nilam, e point, I mean, in the function, and the analytic all that, that is, we can simplify it, then z square minus 1 square, z minus 1 into z plus 1, that is, 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 z square is equal to 1, then z is equal to plus or minus 1. But z equal to plus or minus 1 and orena, plus 1 and minus 1 and e function de, and then singular points and okay, e function and the singular points and the z equal to 1 and z equal to minus 1. z equal to 1 lm function analytical la, z equal to minus 1 lm e function analytical la. Analytical la ta, every function analytical la ta point equal to anna the singular points नो रहना है। मेरे दो टाइप वाला सिंगलर पॉइंट्स नम्बर बोल रहे हैं। उन्ना आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट, एंड दूसरा नाम था नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट नो रहने आता है ना। आ सिंगलर पॉइंट ने नाइप ऑफ़ डेले वेर सिंगलर पॉइं आ सिंगलर पॉइंट ने याना नमला आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट हो रहा है अब अच्छे क्या नकलना अच्छा पढ़ते नकलना नकला मेन इंगले पर इन्हें याना दैट इस एफ ऑफ़ जेड इस इक्वल टू वन बाय जेड माइनस वन इनटू जेड प्लस वन मेन एक फंक्शन हो जाएगी जेड प्लस टू मेन एक फंक्शन हो जाएगी ये फं नाइबरहुड का तो हम लोग पढ़ी चुके किन्तु ना कॉम्प्लेक्स में तो हम लोग नाइबरहुड को पढ़ी चुके लगा ना नाइबरहुड तो ना इतने लू एक रू पॉइंट है पर वन इंडे नाइबरहुड तो ना वन ना सेंटर आई था आदमी ने लेफ्ट साइड लेके मराइट साइड लेके मरु स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन ऐड इधर सब्सट्रैक्ट इधर क अब आंगन एक नाइब बहुत डिले वन इंडे चुट्टू अट्टा तो लाल पॉइंट गल्ला वन इंडे चरिये रो वैल्यू आए कि ना मैं एप्सिलॉन नो रहना था ना वन इंडे नाइब बहुत डिले वेरी ना एक रो पॉइंट गल्ला इबड़ा इन दाई टे कारण नहीं आया हमका सिंगलर पॉइंट गल्ला इटा कारण नहीं आया अदा � सेट इक्वल टू माइनस टू इंड नाइन बहुत डिलम ना हम गंदे कारण बैठने लिया वे यारा सिंगुलर पॉइंट गलम ना कारण बैठने लिया अब ये रंडे सिंगुलर पॉइंट गलम में दाना आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट गलाना इंडिपेंडेंट आइटम में कितना सिंगुलर पॉइंट गलाना पक्षे वरस द नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट � अलग उन्हें कोड दल एंड नाइबो कोड लो उन्हें कोड दल सिंगुलैरिटी इस एक्सिस्टिंग बाप एक्साम्पल वाले के लिए एफ ऑफ़ जेड इस इक्वल टू कॉट पाई बाय सेट द नॉर्मल रूप फंक्शनल जर्क किया इधर कॉस पाई बाय सेट द बाय साइन पाई बाय सेट आन लाय इधर ला सिंगुलैरिटी का नोटिकेन नमला ना चाहिए ना डिनोमिनेटर इक्वल टू सिरो ओढ़ करना डिनोमिनेटर साइन पाई बाई सेट इक्वल टू सिरो साइन पाई बाई सेट सिरो आने के लिए पाई बाई सेट ना n pi आना लाय प्लस और माइनस n pi आना उड़ा pi कैंसिल हो जाएगा वन by z is equal to plus और माइनस n दो रूप शरीर लाय और उधर हमको z का नोट चलें दो इटा वन by n plus और माइनस वन by n दो रूप वन by n और एक by n के वैल्यूज निकलो नोकर में n equal to one two three etc अदाने n ने उड़ा देना इंटीजर वैल्यूज नोर है ना अब उड़ा वन by one one दो रूप वन by two one by three one by four नोकर � सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ अलग ही सिंगुलैरिटीज ऑफ दिस फंक्शन आना अल्लाह 
ഇനി അത് ഏതിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ നിയർ ബൈ പോയിന്റുകളാണ് അല്ലെ നോക്കിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാ നമ്പർ വരിക വൺ വരും വൺ ബൈ ടു വരും വൺ ബൈ ത്രീ വരും വൺ ബൈ ഫോർ വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് വരിക അപ്പൊ സീറോന്റെ നൈബർഹുഡിൽ സീറോന്റെ നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ഏത് വരെ പോവുള്ളൂ സീറോ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോന്റെ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിനകത്ത് വരുന്ന നൈബർഹുഡ് ഇനി അത് വേണമെങ്കിൽ ലെങ്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം കുറച്ചാലും ആ സീറോന്റെ നൈബർഹുഡിൽ വരുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഈ കാണുന്ന വൺ ബൈ എന്നുകളല്ല അല്ലെ അപ്പൊ സീറോന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോയിന്റിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് നോൺ ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഐസുലേറ്റഡ് നോൺ ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നോൺ ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിംഗുലർ പോയിന്റുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിംഗുലർ പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാ ഇനി ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റിന്റെ നൈബർഹുഡിൽ വേറെ സിംഗുലർ പോയിന്റുകളൊന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കേസിനെയാണ് നോൺ ഐസുലേറ്റ് സോറി ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കൂടുതലും ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റിന്റെ കേസുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗുലർ പോയിന്റുകൾ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസുലേറ്റഡ് സിംഗിൾ പോയിന്റിനെ ഒന്നാമത്തത് റിമൂവബിൾ സിംഗിൾ പോയിന്റ് റിമൂവബിൾ സിംഗിൾ പോയിന്റ് സിംഗുലാരിറ്റി ദെൻ രണ്ടാമത്തത് പോൾ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി സിംഗുലർ പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി പോള് എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരി എന്താണ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് പറയാം റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സിംഗുലാരിറ്റി അതായത് ഒരു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നോട്ട് അനലറ്റിക് അനലറ്റിക് അല്ല സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ സിംഗുലാരിറ്റി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും വിധേന ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ആ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനെ അനലറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫം ആ സിംഗുലാരിറ്റി ആ ടൈപ്പ് സിംഗുലാരിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ സെഡ് ബൈ സെഡ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആവാതിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ സെഡ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ അല്ലേ അല്ലെ സെഡ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല അനലറ്റിക് അല്ല ഈ സെഡ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലാരിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സെവൻ ബൈ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകും ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ഓരോ സെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ആണോ അല്ല നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അനലറ്റിക് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിംഗുലർ പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഇതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി കണ
റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫോർ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് മൈനസ് സൈൻ സെറ്റ് ബൈ സെറ്റ് ക്യൂബ് ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെറ്റ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിംഗുലാരിറ്റി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് മൈനസ് സൈൻ സെറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെറ്റ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എക്സെട്രാ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് ക്യൂബ് ഈ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് പ്ലസ് സെറ്റ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെറ്റ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് ക്യൂബ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സെറ്റ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം വൺ ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് പിന്നെ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടില്ല ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ അതായത് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനില് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റില് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി അനാലിറ്റിക് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എന്ത് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് റിമൂവബിൾ സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കോളം എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് അതിനു മുമ്പ് ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ വരിക തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ നോട്ട് എ വൺ ഇന്റു സെറ്റ് മൈനസ് എ സെറ്റ് മൈനസ് എ പ്ലസ് എ ടു ഇന്റു സെറ്റ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പോസിറ്റീവ് ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടേം എ മൈനസ് വൺ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സെറ്റ് മൈനസ് എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എ മൈനസ് ടു സെറ്റ് മൈനസ് എ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് പവർ വരുന്ന ടേമുകളും നെഗറ്റീവ് പവർ വരുന്ന ടേമുകളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് പവർ വരുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയും നെഗറ്റീവ് പവർ വരുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് പവർ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ടെയ്ലർ സീരീസ് പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുക ടെയ്ലേഴ്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിലെ ഒരു ടേം അതായത് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോറൻ സീരീസ് ഇപ്പൊ എബൌട്ട് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ എ മൈനസ് വൺ ഇന്റു വൺ ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എ മൈനസ് ടു ഇന്റു വൺ ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് എക്സെട്രാ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പവർ ടേമുകൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പവർ ടേംസ് നെഗറ്റീവ് പവർ ടേംസ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് പവർ ടേംസുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലോറൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിൽ നമ്മൾ സെഡ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഈ സിംഗുലാരിറ്റിനെ ഈ പോയിന്റിലെ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് അല്ല ഈ സിംഗുലാരിറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോൾ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുന്ന സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് കോൾ ദ പോൾ എങ്ങനെ എന്താണ് അപ്പൊ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രിൻസിപ്പൽ പാർട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനിലെ ഈ പോയിന്റിനെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ പവറിൽ സെറ്റ് മൈനസ് എ സെറ്റ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ പ്ലസ് ഒരു അടുത്തൊരു ടേം എന്ന്
z square by 7 factorial plus etc. This is the Lorentz series expansion. This is the Lorentz series expansion. The negative power term is the denominator z, z, z square z raised to 4. This is the term. This is the term. This is the term. This is the finite number of terms. This is the term. z equal to the analytic point. Z equal to the denominator z equal to 0 is the defined analytic. Z equal to 0 is the f of z is the function of one pole. Okay, finite number of negative power terminal is the point. That is the point z equal to 0 is the function of one pole. Then, that pole is the order of the order. This is the negative power terminal is the denominator of the power and the highest order. The pole of order. फोर इधर ना ई पॉल इन द ऑर्डर नो रहना दोस्तों सेंटी कोड जीरो नो रहना पॉल इन द ऑर्डर नो रहना तो तेरा ना फोर रहना ओके लास्ट वन एसेंशियल सिंगुलरिटी इन्द आना एसेंशियल सिंगुलरिटी नो रहना तो अदो नमले सो दिखना तो एक एफ ऑफ जेड नो रहना फंक्शन डे जेड इक्वल टू ए नो रहना e z equal to a नो रहे ना point ले expand इन्हा Lorentz series expansion f of z इन्द at z equal to a नम ले expand इन्हा बगेट इन्हा Lorentz series expansion ले negative power term आइटा infinitely many terms exist इन्हा negative power term आइटा z minus a नो रहे ना इन्द negative power term आइटा infinitely many terms exist इन्हा नेगल आ ओरु singular point इन्हा नम ले दो रहे आ essential singularity इन्हा रहे आ Okay, so example of a function which we have 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 plus etc. This is the expansion. Then, we can modify 1 plus 1 by z 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 plus 1 बाकी इल्ला नेगेटिव पावर टर्म वाला ना इधर सिंगुलरिटी नॉर्मल ही पॉइंट इल्ला एनालिटिक आवाज़ तो पॉइंट इधर सेटी कोड़ सुधर रहा था नहीं आना पर सेटी कोड़ सुधर रहा ना वाला ना ये फंक्शन डे एक एसेंशियल सिंगुलरिटी है एसेंशियल सिंगुलरिटी आवाज़ ना कारण हम इधर उनको रिमूव किया बच गया but infinitely many terms exist in that region. That's why we call it singularity. Essential singularities. Okay. Now, we have three singularities. One is removable singularity. Removable. Pena pola, pola ini order yang pergi kan, terbang dah itu. Pena itu barat ini essential singularity. Itu yang kedua dalam question itu, nama pola ini ada lagi. Anda awak akan ada video kan, nama pola ini adalah pola yang anda kuda dalam. Berikan dah. Anyway, ini tiga singular point yang lepas ini, anda nak itu mana selagi kita removable singularity, pola, and essential singularity. Apa yang kita discuss ini adalah, satu fungsi yang singular points yang pergi kan, singular point yang lepas boleh zero. सिंगलर पॉइंट है ना रण्डम मोन टाइप पर हम लोग बोलेंगे उन आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट है अदौ बोलते हैं ना नॉन आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट है इन्हीं आइसोलेटेड सिंगलर पॉइंट है ना मोन आइटे क्लासिफाई देते हैं ना रिमोवेबल सिंगलर पॉइंट है पॉल अदौ बोलते हैं एसेंशियल सिंगलर पॉइंट बेटा क्या मैथमेटिक्स होना है यूट्यूब चैनल लिंक ले दोबारा सब्सक्राइब ही देंगे अतरे मटन देने सब्सक्राइब ही आ सब्सक्रिप्शन को बुरा करना बेल लाइक करना बुरा देने वीडियो चले जाना अपलोड इन अपुदी वीडियोस में का नोटिफिकेशन आईटा लेबिकन आ रही है थैंक यू